হ্যালো ভিউয়ার্স আমি দেবাশিস ইতিহাস চর্চার ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই এস এল এস টি ইতিহাস প্রস্তুতির জেম সি কিউ সিরিজ আমি শুরু করেছিলাম আজ তার পার্ট ফর্টি টু গত দুটি পর্বে আমি দ্য ইউনিফিকেশন অফ জার্মানি অ্যান্ড ইটালি এই দুটি টপিকের ওপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ আলোচনা করেছিলাম আজকে দেখো সিলেবাস অনুযায়ী ঠিক তার পরের অংশ অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ইউরোপ এই অংশের ওপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ প্রিপেয়ার করেছি তবে এম কিউ শুরু করার আগে আমি আবার যে কথাটা বলতে চাই যে সিলেবাস অনুযায়ী এই অংশটা কিন্তু শুধুমাত্র ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষার জন্যই আছে নাইন টেনের সিলেবাসে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ইউরোপ এই পোর্শানটা কিন্তু নেই তবে তোমরা যারা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ আমি বলবো যে এই অংশটা নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভ উভয় পরীক্ষার্থীরাই কিন্তু মোটামুটি তৈরি করবে ওকে তো এবার চলো এম কিউ সিরিজটা শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন হল ইউরোপের কোন দেশে প্রথম শিল্প বিপ্লব হয়েছিল খুব কমন একটি প্রশ্ন অপশানগুলো দেখো জার্মানি ফ্রান্স বেলজিয়াম ইংল্যান্ড এবং আমি জানি এর উত্তর তোমাদের সবার জানা এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি ইংল্যান্ড নেক্সট কোশ্চেন দেখো ইংল্যান্ড বিকামস ওয়ার্কশপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এ কথা কে বলেছিলেন অপশানগুলো দেখো ফিশার কাল মার্কস ডেভিড টমসন এরি খবসবম তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ ঐতিহাসিক ফিশার এই লাইনটির অর্থ হচ্ছে যে ইংল্যান্ড বিশ্বের কারখানায় পরিণত হয়েছিল ওকে নেক্সট কোশ্চেন দেখো ইংল্যান্ডে কোন সময় শিল্প বিপ্লব হয়েছিল অপশানগুলো দেখো সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে অষ্টাদশ শতকের শুরুতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ সতেরোশো পঞ্চাশের পরবর্তী সময় নেক্সট কোশ্চেন দেখো সতেরোশো আশির দশককে শিল্প বিপ্লবের টেক অফ পর্যায়ে বলে কে মত দিয়েছিলেন অপশানগুলো দেখো ফিলিস ডিন রস্টো ফিশার টয়েন বি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি রস্টো ডাব্লু ডাব্লু রস্টো ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ তো শিল্প বিপ্লবের টেক অফ বলতে কি বোঝায় আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা এটা সবাই জানো টেক অফ হচ্ছে একটি উড়ানকাল তোমরা দেখবে যে বিমানবন্দর থেকে যখন একটি বিমান আকাশে উড়ে যায় তার আগে সেই বিমানটি একটি লম্বা রান নেয় রানওয়েতে এবং তারপর যে মুহূর্তে রানওয়ের জমি ছেড়ে সে আকাশের মুখে উঠল সেই মুহূর্তটাকেই বলা হচ্ছে টেক অফ তো শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে টেক অফ এই সতেরোশো আশির দশককে রষ্ট কেন বলেছেন কারণ ওনার মতে সতেরোশো চল্লিশ পঞ্চাশ থেকে ইংল্যান্ডে ধীরে ধীরে শিল্পায়নের যে গতি এসছিল তা একটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল সতেরোশো আশির দশকে এসে এবং এই সময় শিল্পায়নের গতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল ওকে নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোন ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব হয়েছিল অপশানগুলো দেখো বস্ত্র শিল্প লৌহ ইস্পাত শিল্প কুটির শিল্প খনিজ শিল্প এই উত্তরটাও খুবই কমন তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ বস্ত্র শিল্প নেক্সট কোশ্চেন শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন অপশানগুলো দেখো আর্নল টয়েন বি অগাস্টে ব্ল্যাঙ্কি ফিলিস ডিন রোস্টো তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি অগাস্টে ব্ল্যাঙ্কি অগাস্তে ব্লাঙ্কি ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি সমাজতন্ত্রী নেতা আঠেরোশো সাঁত্রিশ সালে তিনি শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন যে কোনো টেক্সট বইতে প্রথম তিনটে লাইনের মধ্যেই তোমরা এই কথাটি পাবে নেক্সট কোশ্চেন দেখো আঠেরোশো আশির দশকে কোন ঐতিহাসিক শিল্প বিপ্লব কথাটি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন অপশানগুলো দেখো ফিশার ফিলিস ডিন আর্নল টয়েন বি হবসবম তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি আর্নল টয়েন বি টয়েন বি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একাধিক বক্তৃতায় শিল্প বিপ্লব কথাটিকে বুদ্ধিজীবী মহলে জনপ্রিয় করেছিলেন তার মৃত্যুর পর এই বক্তব্য লেকচারস অন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নামে প্রকাশিত হয় ওকে নেক্সট কোশ্চেন দেখো ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটার পিছনে নিম্নলিখিত কোন কারণ চিহ্নিত করা যায় অপশান এ হচ্ছে অষ্টাদশ শতকে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব এরপর পুঁজিপতিদের হাতে পর্যাপ্ত বাণিজ্যিক মূলধন প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপরোক্ত সবগুলি 
তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি উপরোক্ত সবগুলি নেক্সট কোশ্চেন দেখো উড়ন্ত মাকু বা ফ্লাইং শাটেল কে আবিষ্কার করেন অপশানগুলো দেখো আর্ক রাইট জন কে ফুলটন টেলফোর্ড তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি জন কে নেক্সট কোশ্চেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন অপশানগুলো দেখো জেমস ওয়াট হারগ্রিভস হামফ্রে ডেভি জর্জ স্টিফেনসন তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ জেমস ওয়াট নেক্সট কোশ্চেন সেফটি ল্যাম্প কে আবিষ্কার করেন অপশানগুলো দেখো ম্যাকডেম হামফ্রে ডেভি ফুলটন হারগ্রিভস তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি হামফ্রে ডেভি তো ওই লাস্ট তিনটে কোশ্চেনে আমরা বিভিন্ন আবিষ্কার দেখলাম যেগুলো শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে কাজে এসছিল এই রকম আমি একটি চার্ট এখানে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি এইটা দেখলে খুব সহজেই তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে আবিষ্কার যেমন উড়ন্ত মাকু প্লাস্ট ফার্নে স্পিনিং জেনি ওয়াটার ফ্রেম স্পিনিং মিউল বাষ্পীয় ইঞ্জিন পাওয়ার লুম বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন ইত্যাদি এবং কে আবিষ্কার করেন কত সালে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা এক চোখে তোমরা দেখতে পারবে যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয়েছে সেগুলোকে আমি রেড কালার করে হাইলাইট করেছি ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন দেখো ফ্রান্সে শিল্পায়নের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল কার শাসনকালে অপশানগুলো দেখো নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ষোড়শ লুই লুই ফিলিপ দশম চার্লস তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি লুই ফিলিপ নেক্সট কোশ্চেন শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে ক্রেডিট ফসিয়ার ও ক্রেডিট মবিলিয়ার ব্যাংক কে স্থাপন করেন অপশানগুলো দেখো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তৃতীয় নেপোলিয়ান লুই ফিলিপ অষ্টাদশ লুই তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি তৃতীয় নেপোলিয়ান নেক্সট কোশ্চেন কত সালের পর থেকে জার্মানিতে শিল্পায়নের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল অপশানগুলো দেখো আঠেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দ আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দ আঠেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দ তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কেন আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তার উত্তর কিন্তু তোমরা গত দিনের ভিডিও থেকেই পেয়েছ কারণ আঠেরোশো সত্তরেই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং তারপর বিসমার্ক বুঝেছিলেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হলেও জার্মানির ভবিষ্যৎ কিন্তু যুদ্ধনীতি নয় জার্মানিকে যদি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ইউরোপ তথা পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তাহলে তার শিল্পের অগ্রগতি আবশ্যক এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিসমার্ক কিন্তু জার্মানির শিল্পায়নের গতি আনার চেষ্টা করেছিলেন আঠেরোশো সত্তরের পর থেকে নেক্সট কোশ্চেন দেখো আঠেরোশো নব্বইয়ের দশকে জার্মানি কোন শিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেছিল অপশানগুলো দেখো বস্ত্রশিল্প কয়লা ও লৌহ শিল্প পরিবহন শিল্প উপরোক্ত সবগুলি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি কয়লা ও লৌহ শিল্প নেক্সট কোশ্চেন কোন জারের সময়কালে রাশিয়াতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গতি এসেছিল অপশানগুলো দেখো যার প্রথম আলেকজান্ডার যার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যার প্রথম নিকোলাস যার দ্বিতীয় নিকোলাস তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি যার দ্বিতীয় নিকোলাস যার দ্বিতীয় নিকোলাসের সময়কালে তার অর্থমন্ত্রী কাউন্ট উইটি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন নেক্সট কোশ্চেন দেখো নিম্নলিখিত কোন দেশের শিল্পায়নের পিছনে বিদেশি পুঁজির ভূমিকা ছিল সর্বাধিক ফ্রান্স রাশিয়া জার্মানি বেলজিয়াম তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি রাশিয়া রাশিয়া শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে বিদেশি পুঁজির ওপর ভীষণ পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল শুরুতে নেক্সট কোশ্চেন দেখো নিম্নলিখিত কোনটি শিল্প বিপ্লবের একটি ফল ছিল না অপশানগুলো দেখো শিল্প বিপ্লবের ফলে ফ্যাক্টরি প্রথার উদ্ভব ঘটে শিল্প বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে শিল্প বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা বিকশিত হয় সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি শিল্প বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা বিকশিত হয় এটি কিন্তু শিল্প বিপ্লবের একটি ফল নয় বরঞ্চ শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিকশিত হয়েছিল নেক্সট কোশ্চেন শিল্প বিরোধী লুডাইট আন্দোলন কোন দেশে হয়েছিল অপশানগুলো দেখো ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি বেলজিয়াম 
তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ ইংল্যান্ড শিল্প বিপ্লবের সূচনা পর্বে শ্রমিকরা তাদের দুরবস্থার জন্য যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে দায়ী করে এ সময় নেড লুড নামে এক শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে আঠেরোশো এগারো থেকে সতেরো সালের মধ্যে মেশিন ভেঙে যে আন্দোলন চলছিল তা লুডাইড আন্দোলন নামে খ্যাত নেক্সট কোশ্চেন ব্রিটিশ সরকার কোন আইন জারি করে শ্রমিকদের সভা সমিতি ও ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ করে অপশানগুলো দেখো স্ট্রাইক অ্যাক্ট ডিমান্ড অ্যাক্ট কম্বিনেশন অ্যাক্ট পিটিশন অ্যাক্ট তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি কম্বিনেশন অ্যাক্ট নেক্সট কোশ্চেন শ্রমিক স্বার্থে প্রথম ফ্যাক্টরি আইন পাস হয়েছিল কবে অপশানগুলো দেখো আঠেরোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি আঠেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই আইন অনুসারে দশ বছরের কম বয়সী শিশু শ্রমিকদের আট ঘন্টার বেশি কাজ করানো রাত্রিবেলা শিশুদের কাজে লাগানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয় নেক্সট কোশ্চেন দেখো শ্রমিক স্বার্থে চার্টিস্ট আন্দোলন হয়েছিল কোন দেশে অপশানগুলো দেখো রাশিয়া জার্মানি ফ্রান্স ইংল্যান্ড তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি ইংল্যান্ড শ্রমিক স্বার্থে ছয় দফা দাবিপত্র বা সনদ বা চার্টারের ভিত্তিতে এই আন্দোলন হয়েছিল বলে একে চার্টিস্ট আন্দোলন বলা হয় আঠেরোশো তিরিশের দশকে ইংল্যান্ডে এই আন্দোলন হয়েছিল নেক্সট কোশ্চেন দেখো ইউরোপের কোন দেশ শ্রমিক স্বার্থে জাতীয় কর্মশালা স্থাপন করেছিল অপশানগুলো দেখো ফ্রান্স ইংল্যান্ড জার্মানি রাশিয়া তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ ফ্রান্স নেক্সট কোশ্চেন কোন সময়কালকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয় অপশানগুলো দেখো আঠেরোশো দশ থেকে আঠেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ আঠেরোশো চল্লিশ থেকে আঠেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দ আঠেরোশো পঁচিশ থেকে আঠেরোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি আঠেরোশো চল্লিশ থেকে আঠেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দ ঐতিহাসিক এরিক হবসবম এ কথা বলেছিলেন এই পর্বে বস্ত্র শিল্প নয় বরং কয়লা লোহা ইস্পাত পরিবহন প্রভৃতি উপকরণ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল নেক্সট কোশ্চেন দেখো দ্য ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন গ্রন্থটি কার রচনা অপশানগুলো দেখো এরিক হবসবম ফিলিস ডিন ফিশার ডেভিড টমসন তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি ফিলিস ডিন তো ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের শিল্পায়নের বিষয়ে এই ছিল আমার নির্বাচিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ আশা করি এই প্রশ্নগুলি তোমাদের প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নতুন টপিকের সাথে বায়